നമസ്കാരം അംബിക്കോൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഒരു കമൻറ്റിന് കൊടുത്തൊരു ബ്ലണ്ടറിന് ഞാൻ അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കൊടുത്തു വളരെ ലാഘവത്തോടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ സമീപിച്ചതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ബ്രെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നത് കൊണ്ടുമായിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതിന് ഞാൻ അപ്പോൾ അജയ്സ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം അതിന് കമൻറ്റിന് ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ കുറേ പേര് എൻ്റെ കമൻസിന് കൊടുക്കുന്ന റിപ്ലൈ വരെ വായിച്ചിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കുറേ പേരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെയാണ് അപ്പം അതും കൂടെ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുന്ന അതിനുണ്ട് ഉണ്ടായ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ലോക്ക്ഡൗൺ അങ്ങനെ മൂർച്ഛിച്ച് നിന്നൊരു സമയമായിരുന്നു പൊതുവേ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരുന്ന് ശീലമില്ല എപ്പോഴും വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡീസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒരാൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കത് നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബിലല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ആ സമയത്തൊന്നും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിടാനും പല പോസുകളിലൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ബേസിക്കലി ഇപ്പോഴും ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഇടാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ റീൽസിൽ ഒക്കെ കുടുങ്ങി റീൽസൊക്കെ എടുത്തിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പം നജ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്ത് അതിനെ വളരെ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു അവർ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവം അവർ തണ അങ്ങനെ പറയാറില്ല കേട്ടോ അവർ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വെൽ ഗ്രൂംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാളല്ല ബട്ട് ഷീ ഈസ് ഡൂയിങ് സോ മച്ച് ദ സൊസൈറ്റി അപ്പം അവർ എന്നെ വിമർശിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിന് പരം ശരിക്കും ശരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ബോധം അങ്ങ് ഉണർന്നതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന് പകരം ആളുകൾക്ക് നല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കഴിവുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടൊരു കുട്ടി കഥ പറഞ്ഞുകൂടെ ഇതിന് പകരം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആളുകൾക്കും കേൾക്കാൻ ഒരു സുഖമായിരിക്കും എനിക്കും കഥ പറയുന്ന ഒരു സുഖം കിട്ടും എന്നൊക്കെ കരുതി അങ്ങനെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയത് ആളുകളിലേക്ക് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം വരികയും അങ്ങനെ അത് അവർ തന്നെ യൂട്യൂബിലൂടെ ആളുകൾ കൂടുതൽ അറിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകളും മെസ്സേജ് അയക്കാനും കമൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടാനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ അന്ന് എനിക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി വരുമാനമുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രമീഷാണ് എനിക്ക് തുടങ്ങിത്തന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിന്നെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകൾ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പിന്നെ കുറേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പിന്നെ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റാത്ത പോയ ഒരു പ പണ്ട് ഞാൻ സ്മാർട്ടായിരുന്നൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും മുഖടച്ച് സംസാരം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറിത്തുടങ്ങിയത് യൂട്യൂബ് ഫ്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ആദ്യം സ്മാർട്ടായിരുന്നു ഒരു ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഫുള്ള് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കുറേ ഡ്രോമാസിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അതിൽ പ്രമീഷൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഓരോരോ മൊമെൻറ്റിലും അതിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്തു വരാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജേണി തുടങ്ങുന്നത് പല സ്ഥലത്തും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പല സ്ഥലത്തും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ ക്രൂവിനൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ജില്ലകളിലൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റി
അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പോലും പിന്നീടാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതും ആദ്യം എന്തിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വളരെ നല്ലോണമുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാ സീരീസും കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗഹനമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അങ്ങനെ ഡി ഭയങ്കര ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നൊരു ആളായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പം അല്ലാന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് സദ്ഗുരുവിനൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് സീക്രട്ട് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് എവിടെയോ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചെവിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനൊരു സ്റ്റോ ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നതും അതിലേക്ക് പോകുന്നതും അങ്ങനെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനിലേക്ക് എത്തി ടാരഡ് കാർഡിലേക്ക് എത്തി സോൾമേറ്റ്സിലെത്തി ട്വിൻഡ്ലിം ജേണിയിലെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഞാൻ പല തവണ കുതറി ഓടാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണി എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ നിർത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിന്നെയും ആളുകൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്യണം ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഞാൻ അപ്പോഴും ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്കൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് സ്വയം ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ നിയോഗം ഇതാണെന്ന് അപ്പം സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ആളുകളിലേക്ക് അത് കൂടുതൽ എത്തിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിൽ ശരിക്കും അന്തന്മാർ ആനയെ കാണാൻ പോയൊരു സ്റ്റോറിയില്ലേ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ അവർ വരും നാല് നാല് നാട്ടുകാരാന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നാല് പേരും ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ആ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ആനയെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സയൻസ് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം അങ്ങനെ ചിലർക്കൊരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ആ പിടിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം പിടിച്ചു നോക്കിപ്പിക്കാമല്ലോ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരാൾക്കും അളന്നെടുത്ത് തിട്ടപ്പെടുത്തി ഇന്നതാന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പം പിന്നെ പതുക്കെ സദ്ഗുരുവിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങി സദ്ഗുരുവിയുടെ വീഡിയോസ് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം അല്ല ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അറ്റ് ടൈംസ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്പി സ്പിരിച്വൽ ഫേസിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഗ്രാജുവലി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും റീസൺസ് അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തും ആ ശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മാനുവലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് അവിടുന്ന് അതിനെ വിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കുമുള്ള പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണിയിൽ ഞാൻ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം യൂണിയൻ നടന്ന ആളൊന്നുമല്ല അപ്പം അതിൻ്റേതായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലണ്ടർ ഞാൻ അടിച്ചത് പോലും ഞാൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫുൾ എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ മാത്രം തിങ്ക് ചെയ്ത് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ എന്നിൽ മുള പൊട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് തന്നെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മിക്കവാറും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എനിക്കറിയാത്ത കാര്യമാണത് എനിക്കറിയാത്തതാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അത് അറിയാനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ അടുത്ത മൊമെൻറ്റിൽ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഈഗോ ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ബ്രെയിൻ ആയിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ കറക്റ്റ് അയാൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തു നിങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആൾക്കാർ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ദൈവത്തിനെ കാണുന്നത് എന്ന് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആ ചോദ്യത്തിന് ഭയങ്കര റെലവൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ബുദ്ധിക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനൊരു എമ്പത്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ തെറ്റുകൾ പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
തോട്ട്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ആരെയും ആരെയും നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കരുത് അതാണ് ഞാൻ അന്ന് വായനയുടെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് വായിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ ശരിക്കും അറിയാതെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വിധമൊക്കെ വായിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ പേഴ്സപ്ഷൽ സെറ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളങ്ങ് എടുക്കും അതിൻ്റെ അതിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഖണ്ണിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രെയിന് തന്നോളം നമ്മളത് ഖണ്ണിക്കും ഒരു പക്ഷേ ശരിയായ പാത്രത്തല്ലായിരിക്കും വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒന്നിനെ ജഡ്ജ്മെൻ്റലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് അന്തസത്ത സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കോർ എനർജിയിലെ പല ഇൻഫർമേഷനും ലോസ് ആയി പോകുന്നു എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം ഒരുപാടൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ശിവ പാർവതി എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അതിന് മേലെ ഉള്ള മറ്റ് രണ്ട് പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ കഥയില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ വ്യൂ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സിദ്ധ നിത്യ അവർ രണ്ടും രണ്ട് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് അവർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അപ്പം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി സംഹാര അല്ലെങ്കിൽ തുലനത്തെയൊക്കെ നിർ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞു അവരിലെ ശക്തിയൊക്കെ ഫെമിനൈൻ എനർജിയിലും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയൊക്കെ മസ്കുലൈൻ എനർജിയായിട്ട് നിലകൊണ്ടു അതിൽ ശിവ പാർവതി എന്നുള്ളത് അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പമായാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ബോഡി ഇല്ല അത് എനർജിയാണ് സോ ദ ആർ കോർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ബ്ലൻഡ് ടുഗദർ ദാറ്റ് ഫെമിനൈൽ എനർജി ആൻഡ് മസ്കുലൈൻ എനർജി അതുകൊണ്ടാണ് അത് അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ നമുക്ക് വരച്ചിടാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ വൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹ്യൂമൻ അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ജീവൻ വന്നു നാണം വന്നു കാമം വന്നു കാമത്തിനെയും പ്രണയത്തിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു സമയത്ത് ദൈവത്തിന് തന്നെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രണയം എന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ട് വേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആ എനർജികൾ അതായത് സിദ്ധയുടെയും നിത്യയുടെയും ശിവ പാർവതി സങ്കല്പത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലക്ഷ്മി വിഷ്ണു സങ്കല്പത്തിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അവർ മനുഷ്യനായ അവതാരമെടുത്ത് രാധാ മാധവ സങ്കല്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു അത് രണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് കണ്ടില്ലേ എനിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനാണ് രാധ എൻ്റെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വേറൊരാളാണെങ്കിൽ എനിക്കും ശരീരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനും ശരീരമുണ്ട് ഈ ഇതിനുള്ളിലാണ് എനർജി ഉള്ളത് ഈ എനർജിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് രാധയും കൃഷ്ണനും മറ്റ് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റീസ് തന്നെയായിട്ട് അർദ്ധനാരീശ്വര സങ്കല്പമല്ലാതെ കാണിച്ചത് ഉമാമഹേശ്വരൻ്റെ കഥ വന്നപ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടത് അർദ്ധനാരീശ്വരനായിട്ടല്ല കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നായിപ്പോയി ഇനി പ്രണയം പ്രണയത്തിന് ഇപ്പം നടക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ടല്ലേ ഈ ബന്ധം ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ബന്ധം ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം രാധയും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എന്തുകൊണ്ട് നടന്നില്ല എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഇതൊരു ആൻസർ ആവാൻ പോവുകയാണ് കാരണം വിവാഹം ഒരു ചട്ടക്കൂടാണ് ഒരു ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ ഒരാൾക്ക് തീറി എഴുതി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാളുടെ മുഴുവനായിട്ട് അയാളെ അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് അല്ലേ പക്ഷേ രാധാമാധവത്തിലുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രണയത്തിലുള്ളത് അങ്ങനല്ല പരസ്പരം ശക്തികളാവുന്നതാണ് അതായത് രാധയ്ക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശക്തിയാവുന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണനെ രാധ ശക്തിയാവുന്നതുമാണ് നമുക്ക് ആ പ്രണയത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക അതിൽ വിരഹമില്ലേ ഉണ്ട് പോസസീവ്നെസ് ഇല്ലേ ഉണ്ട് കാമമില്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അതിനൊരു സത്യമുണ്ട് അതിനൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതിനൊരു ശക്തിയുണ്ട് അതിന
മറ്റൊരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരാൾ സ്വന്തമായി പരിപൂർണനാവുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രണയം കൊണ്ടാണ് പരിപൂർണത ഒരാൾ ആദ്യമായി ആർജിക്കുന്നത് ഈ ആർജിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ശാന്തിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാമം നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതാണ് കാമത്തിനല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുക രണ്ടാൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുമ്പം അയാളുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പങ്കിടൽ മാത്രമായി പോവും പിന്നീട് കാമം കാമം രണ്ടാം സ്ഥാനമായി പോവും കാമത്തിന് അവിടെ പ്രസക്തി ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ പ്രണയത്തിനാണ് പ്രസക്തി പരിപൂർണമായ ത്യാഗത്തിനും അതുപോലെ വിട്ടുകൊടുക്കലിനും പരിപോഷിപ്പിക്കലിനും ഒക്കെയാണ് അവിടെ പ്രസക്തി അവിടെ പോസിറ്റീവ്നെസ് ഇല്ല എന്നല്ല പോസിറ്റീവ്നെസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മളെ തുടക്കം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കണ്ടീഷൻ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് എൻ്റെ മോൻ അല്ലെ എൻ്റെ മോൾ അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങ ഒരാളുടെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അയാൾ പറയുന്ന രീതിക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കുക അതായത് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പഠിക്കുന്നത് എനിക്കൊരാളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതൊരു കെമിക്കൽ എനർജി യൂസ് മാത്രമായി പോവുകയാണ് അല്ലേ ആ ഒരു കെമിക്കൽ എനർജീൻ്റെ യൂസ് മാത്രമായി പോവുകയാണ് ലവ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ രാസലീല അതാണ് രാസലീല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രാസലീല എന്താണ് നമ്മുടെ ലീലകളിൽ അതിൽ നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ബൂസ്റ്ററും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് രാസലീല പക്ഷേ സാധാരണ പ്രണയത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രണയമല്ല സാധാരണ ഫിഷ് ലവിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതും ഫിഷ് ലവിൽ ഒരാളെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാനും സ്വയം കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് അയാളുടെ പ്രീതി നേടാൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ കണ്ടീഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഒരാളെ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ഒരു പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ നായ നായ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നമുക്കതിന് സ്നേഹമൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിന് ഇതിന് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ ഒന്നിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ ബിഹേവിയറൽ പ്ലാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻഡ് ആനിമലാണ് മനുഷ്യൻ അതിനെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ആ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രണയത്തിനെ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോർ എനർജിയുടെ ദാഹങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല അവിടെ രാധയും ശിവനും സോറി രാധയും ശ്രീകൃഷ്ണനും വിവാഹം ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിവാഹം എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമായി പോകുമായിരുന്നു പ്രണയം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബന്ധത്തിൽ വിവാഹമില്ലാതിരുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വിവാഹം ചെയ്ത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വെച്ചാലും രാധയുടെ പ്രണയത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല രാധയും മറ്റൊരാളെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു അവിഹിതം അവിഹിതം തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ രാധ മറ്റൊരാളെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് പേരെ വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിഹിതം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരാണോ ഇവർ അല്ലല്ലോ ഒരാളെ ഒന്നും നോക്കാതെ ആളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കാതെ അയാളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നോക്കാതെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയും അവർ സ്ത്രീധനം വാങ്ങുന്നു ഈ സ്ത്രീധനം എന്നുള്ള സംഭവം ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആയത് എവിടെയാണ് അപ്പം സ്ത്രീധനം കൊടുക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാതെ കല്യാണം കഴിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ താലി ഇല്ലാതെയും പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അല്ലേ ഇത്രയും കാലം നോക്കി ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന പോലെയാണ് താലി ഇട്ട് കൊടുത്ത് കൊട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് കഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടാൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പെണ്ണ് അയാളുടെ അടുത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ആത്യന്തികമായി എന്നെ നോക്കണം എ
നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ കറക്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും അവിടെ നമുക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അത് ബാധിക്കാനൊന്നും പോണില്ല എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ അയാളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു സങ്കല്പം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശിവപാർവതികൾ രാധാകൃഷ്ണ സങ്കല്പത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിന് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇതിൽ പലതും നിങ്ങൾക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും എന്നെനിക്കറിയാം എനിക്കും ഡൈജസ്റ്റ് ആവാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയും സയൻറ്റിഫിക്കലി പോകുന്ന ഒരു നാച്ചർ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുറത്ത് വരലിൻ്റെ തുടക്കമാണിതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ കഴിവതും ബ്രെയിൻ ഇല്ലാതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് പകരണം എന്നെനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഞാൻ എന്നെ പോളിഷ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നല്ലല്ലേ എന്ന് പറയാം അൺപോളിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ പോളിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഒഴുകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഒരു ഗുരു ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു പലരും ദൈവമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട് എല്ലാ കോപ്രായങ്ങളും ഉള്ള എല്ലാ ഇമോഷൻസും ഉള്ള എല്ലാ ബാലിശമായ കാര്യങ്ങളിലും ആസ്വാദ ആസ്വദിക്കുന്ന എൻ്റെ ആത്മാവിന് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ ഞാൻ ആസ്വദിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് ഓരോരാഗ്രഹവും മാറി മാറി വരും അതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിന് നേടിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ബുദ്ധിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ബ്ലണ്ടർ അടിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം എല്ലാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നതും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോയി ആലോചിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ബുദ്ധിക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനുമായിട്ട് കോർലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ മാത്രം കോർലേറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളത് തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കുക ഞാൻ ഗുരുവല്ല ദൈവമല്ല മെൻ്റർ എന്ന് പോലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സുഹൃത്താണോന്ന് എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തും എനിക്ക് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിയൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടടക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല അപ്പം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശരികൾ ഇപ്പോഴത്തെ ശരികൾ ശരിയും തെറ്റില്ലല്ലോ ആത്യന്തികമായി സ്പിരിച്വൽ ലിവിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ സ്പി സ്പിരിച്വൽ ലിവിങ്ങും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സ്പിരിച്വൽ ലിവിങ്ങിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പരസ്പര പൂരകങ്ങളാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരാം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു